ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபுட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி தூதுவளை சூப் இது சளி இருமல் வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஒரு ஹெல்த்தி சூப் நம்ம இதை இட்லி தோசைக்கு தொட்டுக்கலாம் சாதத்துலேயும் ஊற்றி சாப்பிட்லாம் பொதுவாக தூதுவளை வந்து ஈஸியாக எல்லா இடத்துலையும் வளரக்கூடிய ஒரு செடி இதை நான் கிச்சன் கார்டனில் வச்சுருக்கேன் முள் வந்து இந்த இலையில் நிறைய இருக்கும் நம்ம பார்த்து ஜாக்கிரதையாக வெட்டிக்கணும் இப்போ வெட்டியாச்சு இலையை இப்போ ஒன்று ஒன்றா இந்த மாதிரி வெட்டி எடுத்துப்போம் ரொட்டி துவையல் அந்த மாதிரி செய்கிறதுனா நம்ம முள்ளை வெட்டணுங்கிற தேவையே கிடையாது கழுவிட்டு நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி வந்து சூப் செய்ய போகிறேன் அதனால் அந்த இலையோட பின்பக்கம் உள்ள முள்ளை நம்ம இந்த மாதிரி வெட்டி எடுத்துப்போம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுப்போம் கீரையை நறுக்கிற மாதிரி இந்த பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்துப்போம் இப்போ எல்லா இலையும் நறுக்கி வச்சாச்சு சூப் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஒரு பேனில் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் தேவைப்பட்டால் நெய் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி இலை ஒன்று பட்டை அரை இன்ச் கிராம்பு நாலு போட்டு நல்லா பொரிய விடுவோம் கிராம்பு வெடிச்சிரும் அதனால் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம நறுக்கி வச்ச ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை அதில் போடுவோம் கூடவே நீளமாக நறுக்கி வச்ச நாலு பச்சை மிளகாய் இது வெங்காயத்துக்கு தேவையான உப்பு போட்டுப்போம் கொஞ்சம் கருவேப்பில போட்டுப்போம் இப்போ நல்லா வதக்குவோம் வெங்காயம் கலர் மாறினோடனே ஒரு நாலு பொடியாக நறுக்கி வச்ச தக்காளி அதில் போட்டுப்போம் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த டைம் நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடுறேன் இதை நம்ம சூப்பாக குடிக்கிறதுனா அந்த மிளகாத்தூள் போடணுங்கிற தேவை கிடையாது நான் வந்து சாதத்துக்கு ஊற்றிக்கிறதுனால நான் இந்த மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் இந்த டைம் நறுக்கி வச்ச தூதுவளை இலையை அதில் போட்டு நல்லா வதக்குவோம் கீரை நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ நான் துவரம்பருப்பு ஒரு அரை கப் எடுத்து மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை எடுத்து இதில் ஊற்றிப்போம் சூப்புங்கிறதுனால இது ரசம் மாதிரி இருக்கணும் கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது அதனால் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த சூப்புக்கு தேவையான உப்பை நம்ம போட்டுப்போம் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுவோம் தூதுவலை சளி இருமல் வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல உணவு கால்சியம் சக்தி இதில் அதிகம் இருக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இது கூட்டம் இதை நம்ம அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது இதை ரொட்டியாகவும் சாப்பிடலாம் துவையலாகவும் அரைச்சி சாப்பிட்லாம் சூப் இப்போ நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டது இந்த டைம் நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சா கொத்தமல்லி இலை அதில் போட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுவோம் நம்மளோட தூதுவளை சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் அதை செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்